Lots of electric driving news. Let's start with Tesla. First, I'm hacking my Tesla. Later more. Secondly, Elon Musk had to resign as chairman because of his rather crazy tweet to take Tesla private. That is a good thing. He stays the CEO, important, but now he has some countervailing power. Third, Tesla had an amazing Q3 quarter. They produced 85,000 cars, 140% more than last quarter. Amazing. Model 3 is a big hit at the Paris Auto Show. And in Q1 2019, I will get my own Model 3 in Amsterdam. But I'm really excited to have met Jasper Newing. This Linux expert from Belgium has hacked his Tesla Model X and now has Autopilot version 9, which can overhaul other cars on the highway and change from highway to highway without me doing anything. I talked to him for 30 minutes how to do this and he describes exactly how you can do this too. This coming f Sunday I will hack mine and I will be the first person in Holland to have this amazing autonomous driving update. I've been waiting for years for this update. Watch the videos. And the electric driving revolution continues. The Dutch government has announced that they have adopted a plan to stop selling ICE cars in 2030. And that at that time there will be 3 million EVs driving around. They will install 1.8 million charging poles, public ones. And I interviewed senior advisor Alke Hoekstra who modeled sales numbers of EV in Holland. And he predicts that in 2026 more than 50% of the new cars will be full EV. In 2021, the total cost of ownership will already be cheaper for most people, but acceptance will lag a little. But that's good news. And on Nederlands. Naast 4G en binnenkort 5G is het mooiste product van KPN het mooiste contactfonds. 2000 vrijwilligers van KPN verbinden ouderen, zieken, hulpbehoevenden en eenzame mensen met concerten, dinners, 4G videoconferencing tools voor, 100, voor 1000 langdurig zieke kinderen en zelfs YouTube video's voor blinde mensen. Ik was bij het concertgebouw en maakte dit filmpje. Echt Top. En Fastnet is een product van de familie Lubbers. Ruud Lubbers, de oude minister-president, was eigenlijk de eerste Nederlandse elektrische rijde-evangelist. Zoon Bart Lubbers is oprichter en investeerder van Fastnet met niet zo'n 80 snellaadstations in binnen- en buitenland. Ik interviewde hem over de trends in snelladen. Wordt veel sneller. De stations in Nederland, nu bijna 78, Duitsland en Engeland. En of hij nog geduld heeft als investeerder. Gelukkig wel. En Oeko computers maken volwaardige Windows 10 computers die net zo groot zijn als een uh, smartphone. Ze kregen 1 miljoen dollar crowdfunding bij Indiegogo, maar gaan vandaag 2,5 miljoen euro ophalen met een initial coin offering waarbij ze echte, bijna echte aandelen uitgeven. Publiek gaan door middel van een token. Hoe ga je dat doen? Wat voor partners heb je daarvoor? Ik interview CEO Tim Haakmans. Flikke stap. En Jeroen van Gladbeek is oprichter van CM, een briljant bedrijf met 200 man in Breda die miljarden secure berichten voor onder andere Google, Microsoft en ING uitgeven. En ze maken online betalingssystemen voor bedrijven waarbij je Ideal en IDIN heel makkelijk kunt gebruiken. Hij praat over de nieuwe betalingstrends die er zijn, zoals de QR-code die in China al standaard zijn. Hoe snel en gemakkelijk gaat betalen worden? Hoe laten ze de kassa verdwijnen? Zoals ze deden vorige week in het Albert Heijn filmpje. In de Tap to Go uh, film. En ik zie jullie allemaal weer volgende week. Did you like this video? There's more where this came from. Subscribe and click the bell to get notified about our new videos.